ओके स्टूडेंट टूडे हम स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस ओके लाइफ प्रोसेस मीन्स जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस ओके स्टूडेंट इन दिस चैप्टर बिफोर दिस चैप्टर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा जो मैंने पिछले वीडियोज में आप लोग को बताया था ठीक है आप लोग जिसने लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ठीक है उसे मैंने जो भी चीज़ पढ़ाया ठीक है उसे मैं इधर रिकैप करना चाहूँगा रिविजन करना चाहूँगा वो और मैं इसको रिविजन लेके चलूँगा ठीक है सो जो मैं रिवाइज करूँगा सो प्लीज कंसल्टेट करेगा ठीक है रिविजन पोर्शन में आई थिंक रिविजन पोर्शन थोड़ा मैं शॉर्टली में बताऊँगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ओके सो प्लीज कंसल्टेट ही स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट डिफाइनिंग द वट इज लाइफ प्रोसेस ओके इफ एनी वन जस्ट आस टू यू वट इज द लाइफ प्रोसेस देन वट यूल रिप्लाइड स्टूडेंट देन यू रिप्लाइज दैट वेन द एनी लिविंग ऑर्गनिजम ओके वेन एनी ऑर्गनिजम और लिविंग ऑर्गनिजम ओके सर्वाइव ऑन अर्थ सर्फेस ओके सर्वाइव ऑन अर्थ सर्फेस फॉर देयर सर्वाइवल ओके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वट लाइफ प्रोसेस ओके स्टूडेंट इन दिस चैप्टर आई एम जस्ट एक्सप्लेन दिस ऑल द टॉपिक ओके विच अंडर द लाइफ प्रोसेस चैप्टर ओके मैं इस चैप्टर में जो भी एक्सप्लेन करूंगा ये जो सारी जो भी टॉपिक्स हैं ओके इन फ्रंट ऑफ यू आपके जो सामने जो भी आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड है लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंडर में आते हैं ओके सो नाम स्टार्ट वन बाई वन टॉपिक्स ओके आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन ओके स्टूडेंट न्यूट्रिशन वॉट इज न्यूट्रिशन वी नो दैट when we just take a food then we just get energy from food okay and many nutrient just absorb from the energy means from the food okay so that is called nutrition okay usme kya bolte hain nutrition bolte hain and those organism those min means oh, sorry those nutrient is absorbed from the food that is called nutrient okay like minerals vitamins proteins carbohydrate okay uh, vitamins okay see this all are called the what nutrient okay and this process is belongs to nutrition isko hum kya bolte hain nutrition bolte hain आइडोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट न्यूट्रिशन इज फॉर द टू टाइप्स ओके ये दो तरह में बांटा गया है ठीक है फर्स्ट इज वॉट आइडोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सो द डेफिनेशन ऑफ आइडोट्रॉपिक दो प्लांट दो ऑर्गनिजम मेक देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड ऑडोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओके विद द हेल्प ऑफ द विद हेल्प ऑफ द सॉरी विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथेसिस ओके हाइड्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट हाइड्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज दो ऑर्गनिजम कैन नॉट ऑप्टेन देयर ओन फूड ओके कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इट विल डिपेंड ऑन अनदर ऐसे प्राणी जो कि अपना भोजन स्वयं न बना के किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं ओके एंड उस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोट्रॉप एनिमल बोलते हैं ओके ना द नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन द प्लांट ओके प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है स्टूडेंट वी नो दैट प्लांट कैसे अपना भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ द फोटोसेंथेसिस प्रोसेस ओके स्टूडेंट फोटोसेंथेसिस प्रोसेस से क्या होता है अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है इन द प्लांट में ओके किसमें प्लांट में अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के जरिए करता है फोटोसेंथेसिस हेल्प के फोटोसेंथेसिस प्रोसेस के जरिए एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लेन इन माई लेक्स लास्ट वीडियो वट इज फोटोसेंथेसिस ओके The process in which plant make their own food in the presence of sunlight, chlorophyll, okay, carbohydrates, or oh, sorry, uh, chlorophyll, sunlight, and carbon dioxide and minerals that is called photosynthesis. Okay, student, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर पौधे क्या करते हो? अपना भोजन स्वयं बनाते हो. किसकी उपस्थिति में? सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में और chlorophyll, okay, and what? Carbon dioxide and कुछ minerals, okay. तो उस प्रोसेस को उस प्रक्रिया को क्या बोलते थे फोटोसिंथेसिस इसकी इक्वेशंस क्या होते थे जो मैंने अपने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है ठीक है सो आई कांट एक्सप्लेन हियर ओके एंड इसके साइड्स क्या होते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कहां कहां होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ठीक है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां होता है स्टूडेंट कहां होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरो प्लास्ट ओके स्टूडेंट सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस क्वाइंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेनम ओके and this is the vascular tubes okay this this is the help in the connected the one granum to the another granum okay okay student this is a uh, quine like structure is called granum okay and this is the vascular tubes okay and this is granum okay and student one more things okay this is the blank space with the help of the dotted in cytoplasm okay student here look at there this the single quine like structure is called granum okay okay student and the the group of granum okay the group of granum is called thylakoid okay student and this is a, a, a hollow space is called stroma what stroma okay student and this is called what grana granum okay student okay student this is called granum and now this is the quine like structure I means uh, the group of quine like structure is called thylakoid okay student thylakoid okay hey, student one more things one more things So student, क्या मैंने बोला 
okay the coin the group of coin like structure is called what thylakoid and the single coin like structure is called granum and this is called stroma okay so and this is outer layer this is inner layer and this is lumen okay student in the stroma in the stroma the dark reaction is occurred here in and in the grana the light reaction is here okay completed here when the sunlight is present means when the day, uh, daytime then the uh, grana is activated okay means activate okay then the light reaction is complete uh, going to be here and when the night time means when the dark is present uh, okay and the plant cannot uh, trap the sun light energy then the stroma is active and the dark reaction is uh, going on okay so fr from this process the photosynthesis process is occur in the chloroplast okay and now student i'm going to explain nutrition in the plant student nutrition in the plants स्टूडेंट जानवरों में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ओके सो सो स्टूडेंट कैन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओके इन लास्ट वीडियो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यूट्रिशन द प्लांट जानवरों में कैसे न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट ओके हम इसके बारे में पढ़ेंगे सो हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियोज में और जो आप अगर किसी को याद हो तो सबको पता होगा ठीक है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन कैसे जब हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है एनर्जी मिलती है एनर्जी मिलती है तो क्या हमारा बॉडी वर्क करता है ठीक है लेकिन हमारे भोज भोजन को खाने के लिए जब हम भोजन खाते हैं तो खाते वक्त ही डायरेक्ट क्या होता है एनर्जी तो मिलती नहीं ओके सो इन इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम इंस टेकिंग ऑफ फूड एंड गेटिंग द एनर्जी इन दिस बिटवीन इन दिस प्रोसेस सम प्रोसेस आर गोइंग ऑन मीन्स खाना खाने के वक्त और एनर्जी लेने एनर्जी तक आने के तक ओके इस बीच में कुछ प्रोसेस होती है उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि खाना खाते वक्त हमें एनर्जी मिली ठीक है तो ठीक है स्टूडेंट जब हम खाना खाते हैं तो कुछ प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ओके जो फर्स्ट टॉपिक है इंजेक्शन उसके बाद डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमुलेशन एंड इजेशन दिस दिस ऑल द प्रोसेस कंप्लीट द न्यूट्रिशन इन द एनिमल ओके नाउ आई गोइंग टू स्टार्ट द इंजेक्शन इंजेक्शन वॉट इज इंजेक्शन स्टूडेंट द प्रोसेस इन विच Ingested the digested food that is called ingestion. What? Ingested the digested food that is called ingestion. Okay. Means जब हम क्या? जब कोई भी एक balls of a food जब हम एक निवाला लेते हैं मुंह में ठीक है? उस process को हम क्या बोलते हैं? Ingested the digested food means उस process क्या बोलते हैं? Ingestions बोलते हैं. Okay. जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अंतह ग्रहण. Okay. Now I'm going to explain next topic digestion. Okay. Passion. You know very well. Okay, student. His definition is everyone knowing. सबको पता होगा कि what is the definition of digestion. Okay, very simple definition. Okay, now I'm going to explain once again the definition of digestion. The process in which, okay, the process in which we are taking the complex food particle, okay, and the complex food particle is converted into simpler form of food substance, food food particles. Okay, that process is called what? Digestion. Okay, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Digestions बोलते हैं. Okay, student. Now I'm going to explain absorption. Okay, okay, student. The absorption process. Listen, please listen up very carefully. जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट तो क्या होता है वो केवल भोजन डाइजेशन मींस कह रहे हैं मतलब क्या ग्राइंडिंग होती है ओके ओनली ग्राइंडिंग इन द डाइजेशन प्रोसेस मींस ओनली द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म ओके ओके नॉट अ फुल डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर ओके स्टूडेंट एब्जॉर्बन प्रोसेस वेन द वेन द डाइजेस्टेड फूड okay when the when the digestion is complete then the some nutrient is absorbed okay some nutrient is absorbed by the villi okay villi v i double l i student villi it is present inner layer of small intestine okay student listen jab digestion complete ho jata hai to kya hota hai isse jo पोषक तत्व तो निकलते हैं उसे क्या होता है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ओके एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसके हेल्प से विलाई विलाई एक्चुअली दिस इज इनर एक्चुअली दिस इज द प्रेजेंट ऑन इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हाट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओके दिस एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ओके स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एसिमिलेशन एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट इसमें क्या होता है जो डाइजेस्ट जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होते हैं ओके जो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट किए गए रहते हैं ओके द न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब बाय द विलाई ओके इन अ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दोज न्यूट्रिएंट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी या फिर कन्वर्ट सॉरी या फिर बोल सकते हैं यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन ओके स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट वीडियो सॉरी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इजेशन ओके इजेशन मींस द Unwanted food, okay. Unwanted food, you can say unwanted food. Also, you can say undigested food, okay. Removing outside the body, that process is called what? Ejection, okay. Now, student, I'm going to next topic explanation. 
न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स अब हमारे शरीर में कैसे होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस अभी तक तो मैंने बताया एनिमल का मीन्स इन एनिमल्स दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन ओके इन ह्यूमन ह्यूमन में क्या होता है वेन वी जस्ट टेक द वेन वी टेक द फूड पार्टिकल ओके वेन वी जस्ट टेक द फूड पार्टिकल इन साइड द माउथ ओके इन साइड द माउथ ओके ओके स्टूडेंट इन साइड द माउथ जब हम माउथ में अपने क्या लगते हैं फूड पार्टिकल्स को लेते हैं ठीक है देन इट विल जस्ट गो 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 इन साइड द बकल कैविटी कहां जाता है बकल कैविटी के पास जाता है ओके बट बकल कैविटी में क्या होता है एंड इन साइड द बकल कैविटी द फूड पार्टिकल इज मिक्स विद द हेल्प ऑफ सलाइवा ओके सलाइवा सलाइवा इज वन टाइप ऑफ एंजाइम विच इज सेक्रेटेड बाय द स्लैवरी ग्लैंड ओके स्टूडेंट Our food particle is uh, just mix uh, mix up inside the buccal cavity with the help of saliva enzyme, okay, which is secreted by the salivary gland, okay. And one is one most important student, uh, one most important topic. Uh, this is actually this topic is just uh, from your uh, competitive exam questions, okay. From the saliva, from the saliva, our food particles is already digested inside the buccal cavity about 30 percent how many percent 30 percent जो हम भोजन लेते हैं वो हमारे मुख गुहा है मतलब हमारे स्लाइबरी के स्लाइबर के वजह से वो है वजह से ही हमारा भोजन लगभग कितना 30 percent क्या हो गया रहता है digest हो गया रहता है okay student now after the digestion uh, after the uh, digestion inside the buccal cavity then the food particle is slowly down going inside uh, slowly slowly down uh, going to the esophagus okay with the help of esophagus actually esophagus is also known as food pipe okay esophagus it will just about the 25 cm long ye kitna meter long hota hai 25 cm meter long hota hai and then after that jab buccal cavity se jab uh, kya hota hai food particle kya hota hai aage ki taraf badhti hai theek hai food pipe ke heart ke through to usme ek moment hoti hai one Type of movement which are just occurring inside the food pipe esophagus and this movement is called peristaltic movement us hum kya bolte hain peristaltic movement bolte hain and the peristaltic movement is just occur about three <coughs> times in a one minute teen baar hota hai ek minute mein teen baar peristaltic movement hoti hai okay jisko hindi bolte hain karma kunchan gati okay student now the next after that when the food part the food part the food particle is passes through the also focus it will go inside the stomach uske baad wo kahan jata hai stomach mein jata hai and stomach mein jata hai aur wohi food particle stomach mein kitne ghante rehta hai about the 3 to 4 hour stay karta hai hamare stomach mein okay then okay okay student and the structure of stomach is j shape okay kis type ka hota hai j shape ka structure hota hai hamare stomach ka okay student now after the digestion of food inside the stomach then the food is go down uh go down the स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है देन आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वर्क होता है उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है ग्राइंडिंग हुई रहती है उसमें से क्या विद हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई मैंने आपको जैसा बताया कि विलाई कहां प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर पे ओके देन द विद हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई ओके द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ इन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड विलाई एंड द माइक्रोविलाई माइक्रोविलाई मींस मींस बहुत छोटे छोटे ओके माइक्रोविलाई विद हेल्प of microvilli okay some nutrient is absorbed by the villi okay from the digested food okay now a student then the the those object those nutrient which are absorbed by the microvilli it will just converted into the what energy it will just converted ya fir utilized in the form of energy okay in the in small intestine process okay in the small intestine process we can say and one thing is more we can say ki all the digestion process all the digestion process is completely digested okay all the digestion process is completely digested inside the small intestine about 98% the digestion process is completed inside the small intestine then after that unwanted undigested food particle go through the large intestine okay then what then the undigested or we can say that unwanted food particle go with the help of large intestine with the help of anus then the remove the unwanted food particle outside the body that process is called what egestion okay student so this is the uh, process nutrition in the human beings okay student now the next topic is respiration student okay respiration respiration kya hota hai student we know that respiration means swasan kriya okay student respiration Her, now i'm explain the respiration process respiration means when we just uh, exhale what oxygen uh, sorry when we inhalations of car uh, sorry oxygen gas and exhalations of carbon dioxide gas that process is called what what respiration and further the respiration is further divided into the two types what into two types okay student respiration 
is also divided into two types okay student one is aerobic respiration what one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration okay and aerobic respiration okay student now i'm going to explain aerobic and aerobic anaerobic respiration okay student anaerobic here is wind when the presence of when the presence of oxygen oxygen that process is called aerobic respiration okay and when the absence of oxygen that process is called anaerobic respiration means jab oxygen present rehta hai uske baad agar respiration process hota hai to hum kya bolte hain aerobic respiration bolte hain and when the absence of oxygen and the place of oxygen the lack uh, oh, sorry alcohol is present if lactic acid is present that process is called anaerobic respiration student once again i repeat the anaerobic and anaerobic respiration student aerobic mein kya hota hai jab oxygen present rehta hai to hum kya bolte hain aerobic respiration bolte hain and when the oxygen is absence that is called anaerobic respiration and at the place of oxygen the lactic acid is present okay वहां पे क्या जाता है लैक्टिक एसिड प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम विच हमारे में क्या था हमारे मसल्स में या फिर क्या होते हैं मसल्स में क्या होने लगता है पेन होने लगता है दर्द होने लगता है ओके सो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड व्हाट एना रोबिक रेस्पिरेशन ओके स्टूडेंट ओके स्टूडेंट तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया रेस्पिरेशन के बारे में बताया एंड रेस्पिरेशन के पार्ट्स बताया ना एरोबिक एंड एनारोबिक नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन द प्लांट पौधों में कैसे रेस्पायरेशन शोषण की क्रिया कैसे होती है वी नो दैट इन सो स्मॉल क्लास भी जैसे स्टडी बार हमने छोटे छोटे क्लासों में से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टोमाटा के बारे में यू नो अबाउट द स्टोमाटा कुछ याद आया स्टोमाटा के बारे में उसमें क्या होते थे गार्ड सेल होते थे ओके okay? उसमें कुछ पोर्स होता था टाइनी पोर्स होते थे जिसके जरिए जब गार्ड सेल क्या होता था ओपन होता था ओके okay? तो क्या होते थे जब गार्ड सेल ओपन होते थे एयर के मोलिक्यूल सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाते थे अंदर जाते थे जैसे गार्ड सेल क्या होता श्रिंक होते थे तो फिर क्या होते थे वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चले जाते थे बाहर नहीं आते थे कुछ याद आता होगा सो Now I'm explain respiration in the plant. It is the most common answer of this topic is tomato. Okay, hundred percent is tomato. Is tomato? See, what is the plant? My respiration ki process hoti hai. Okay, student, we know that is tomato. Is tomato are just present on the leaves. Okay, kaha present hote hain? Patto pe present hote hain. Leaves pe present hote hain. Okay, student, and usme kya hote hain? Usme tiny pores hote hain. Tiny pores hote hain. Okay, chote chote chidr hote hain. Okay, student. छोटे छोटे छिद्र होते हैं एंड स्टूडेंट वी नो दैट उस छिद्र के ठीक है उस टाइनी पोर्स के किनारे क्या होते हैं कुछ गार्ड सेल लगे होते हैं क्या होते हैं गार्ड सेल होते हैं जो क्या होता है जब वो ओपन होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है विन द श्रिंक देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट आउटसाइड ओके सो फ्रॉम द स्टोमाटा द रेस्पायरेशन प्रोसेस ओके द रेस्पायर ओके स्टूडेंट तो स्टोमाटा से क्या होता है रेस्पायरेशन होता है मीन्स इस प्लांट्स में ओके स्टूडेंट एंड फ्रॉम योर बुक हेल्प्स आप लोग बुक के हेल्प से क्या करेंगे थोड़ा स्टोमाटा के बारे में डीप पढ़ने के ठीक है व्हेन द एनी क्वेरीज देन यू आस्क मी आई एम ऑलवेज विद यू ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक रिस्पायरेशन इन वाटर ऑर्गेनिज्म ऐसा रिस्पायरेशन जो वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मछली होगी मेंढक होगी उनमें कैसे रिस्पायरेशन होता है ओके स्टूडेंट सो स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिस्पायरेशन इन द वाटर ऑर्गेनिज्म वी नो दैट कि वी नो दैट स्टूडेंट की मछलियां मछलियां में कैसे रिस्पायरेशन होता है वेरी सिंपल आंसर इज गिल्स किस होता है वो किसकी हेल्प होता है गिल्स की हेल्प होता है वो क्या करते हैं वेन द फिश अ पार्टिकुलर फिश वेन द स्ट्रिंग वाटर ओके वेन हम क्या करते हैं जब वो पानी को क्या करती है अपने अंदर लेती है तो क्या करती है वो ओटी मॉलिक्यूल्स को बबल्स के फॉर्म में निकाल लेती है और हाइड्रोजन से क्या करती है वो अपने रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स एक्चुअली द इन दिन सॉरी इन फीस द गिल्स वर्क एज लाइक अ लंग्स ओके ह्यूमन लंग्स उनका जो गिल्स होता है किसकी तरह एकदम काम करता है लंग्स की तरह काम करता है ओके स्टूडेंट सो ना आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ओके ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट जो हमारे शरीर में रिस्पायरेशन होता है हम कैसे सांस लेते हैं कैसे कैसे पहले जब हम सांस लेते हैं सांस ली तो वो पहले कहाँ जाता है फिर छोड़ते हैं तो फिर वो कहाँ निकलता है कैसे निकलता है इसके बारे में पढ़ेंगे सो स्टूडेंट ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन respiratory system okay student from uh, still before uh, still before this start this explanation of this topic i am just draw the label diagram of lungs okay student just wait for a few second okay student so this is the so friend this is the structure of what this is the structure of our human lungs okay student so student we know that this is the uh, trachea okay 
and this is the epiglottis okay and the pharynx okay trachea this is the bronchitis okay student and this is the what bronchiolus and this is the diagram of our lungs okay student and this is the alveoli okay which present in uh, present at the uh, roof of the bronchi okay this is the grapes like structure is called alveoli okay student so this is the figure of what human lungs and this is the diaphragm okay now i may start nostril nostril student we know that what is nostril nostril the our nose uh, nose pathway okay that is called nostril means when we just uh, intake intake the oxygen okay then first the oxygen goes goes inside the nostril kaha jata hai sabse pehle nostril pe uske baad nostril cavity theek hai naak ke just piche kya hota hai nostril cavity hota hai uske baad wo kaha aata hai pharynx position pe aata hai kaha pe aata hai pharynx position pe aata hai yahan pe epiglottis hota hai jo kya hota hai trachea sorry trachea mein air air pathway ko kya karta hai permit karta hai okay taki us raste kya ja sake airs ja sake okay larynx that is called larynx ye kya hai ye jo hai ye kya hamara larynx hai okay student it actually the function of learning it will just provide the smooth pathway for the air okay okay student and the trachea and this pipe uh, actually trachea is also known as wind pipe usam kya bolte wind pipe bhi bolte means this trachea is also known as okay this trachea this is trachea okay student and it is also known as wind pipe usam kya bolte student wind pipe bolte okay so the air is uh, coming uh, sorry the air is just taking from the nostril and then after that air goes to the nostril cavity then the pharynx larynx and after that trachea and after that the trachea it the air goes inside the what lungs with the help of bronchi and after that the bronchi with the help of bronchiolus the air is go inside the bag uh, sorry grapes like structure alveoli okay and the alveoli is filter the air okay then after that we are just release the what carbon dioxide now the next topic ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट अब पौधों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक इन अ प्लांट स्टूडेंट इन लास्ट वीडियो आई एम जस्ट समथिंग आई विल जस्ट गिव लॉजिक ओके अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट स्टूडेंट इन द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन द टू सेल्स द टू वेस्कुलर टू वेस्कुलर टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट दैट इज जाइलम and second one is phloem okay student and i'm going to give a one logic in a last video maine last video mein aap log ko ek logic diya tha yaad karne ko xylem for jal j se jal xylem jal means kya karta hai the xylem is always carry what water in the plant okay and phloem for say food okay phloem always what carry food kya carry karta hai food means when the process, photosynthesis process is uh, going in the photo, uh, sorry in the plant then the food is carried by the phloem tissues and the uh, water from the ground okay water from the ground the uh, the water carry from the xylem means okay kya ye dono uh, means in dono so i am start what heart about the how to blood circulate inside the heart okay student so please concentrate here okay this is called what pulmonary what pulmonary veins okay student not pulmonary veins not pu pulmonary artery what pa okay and this is pv okay pulmonary veins student uh, uh, still before we start this topic i'm just uh, telling so something to you uh, listen to me here artery artery is always carry the what arteries always carry the oxygenated blood what oxygenated blood okay student and the veins is always carry the deoxygenated blood okay veins is always carry the deoxygenated blood okay student is it but exception to be here exception pv p a and pv This is exception for this. ये इसके लिए exception है student. PA हमेशा क्या carry करता है? क्या carry करता है student? PA pulmonary artery. यहाँ पे artery oxygenated कर रहा था, but यहाँ पे exception है PA pulmonary artery हमेशा क्या carry करेगा? Deoxygenated blood carry करेगा. And after that the pulmonary veins is always carry the what? Oxygenated blood. Means okay, both are uh, opposite to each other. Okay, because the pulmonary artery and pulmonary veins is are uh, what? This is the ex exceptions portion. Okay, of this topic. now i'm going to explain how to circulate the blood inside the heart okay student so please uh, concentrate here hey, student listen this pulmonary artery okay connected to the lungs okay 
this pulmonary artery is connected to the lungs okay student and when the uh, impure blood okay student uh, in uh, uh, deoxygenated blood means impure blood means kya kaise khun jo ashuddh hote hai theek hai jo shuddh nahi hote okay student यहां पे क्या होगा पल्मोनी आर्टी क्या कैरी करता है स्टूडेंट मैंने बताया था पल्मोनी आर्टी एक्सेप्शन है पल्मोनी आर्टी आर्टी इज ऑलवेज कैरी द डी ऑक्सीडेटेड ब्लड सो पल्मोनी आर्टी इज कैरी फ्रॉम दिस वेन्स व्हाट फ्रॉम दिस आर्टी पल्मोनी आर्टी कैरी व्हाट डी डी ऑक्सीडेटेड ब्लड मतलब इंप्योर ब्लड क्या कैरी करेगा इंप्योर ब्लड देन विद द हेल्प ऑफ व्हाट दिस वॉल्व इस वॉल्व ये जब ये वॉल्व ओपन होगा ठीक है तो यहां पे क्या होगा ब्लड इसमें क्या होंगे पूरे भरेंगे फिर होगा ओके स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा आफ्टर दैट द ब्लड जस्ट सॉरी फुलफिल इन द व्हाट लेफ्ट ऑरिकल्स ओके व्हेन द लेफ्ट ऑरिकल इज कंप्लीटली फुल विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके देन देन आफ्टर दैट दिस बाइकस्पीड वॉल्व इज ओपन ये क्या है स्टूडेंट एक वॉल्व है जिसका नाम है बाइक स्पीड ठीक है उसके बाद क्या होगा बाइक स्पीड ओपन होगा ठीक है जब ये पूरा भर जाएगा तो ये ओपन होगा ठीक है तो ये ओपन होता है तो एक साउंड निकलती है वॉट लव विच साउंड इज क्रिएटेड लव एल ए बी कौन सी साउंड क्रिएट होती है एल ए बी ओके स्टूडेंट तो उसके बाद ये इम्प्योर ब्लड इसमें आएगा किसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में किसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ओके स्टूडेंट व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंप्लीटली फुलफिल विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द प्रोजेक्ट इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल देन दिस ब्लड इज गो 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 थ्रू द सेमी लूनर वॉल एंड कम फुलफिल इन द राइट वेंट्रिकल उसके बाद क्या होगा वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड क्या होगा स्टूडेंट सेमी लूनर वॉल्व ये क्या कौन सा वॉल्व है सेमी लूनर वॉल्व है स्टूडेंट उसके बाद इस सेमी लूनर वॉल्व से वो कहां आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में वो क्या होगा वो इंप्योर ब्लड भरेगा ओके स्टूडेंट फुलफिल होगा स्टूडेंट वन थिंग इज मोर जैसे जैसे ब्लड एक एक चैंबर से दूसरे चैंबर में आ रहा है वो क्या ब्लड धीरे धीरे हल्का हल्का क्या हो रहा है प्योर होते जा रहा है प्योरीफाई होते जा रहा है एंड स्टूडेंट आवर हार्ट इज फोर्थ चैंबर ना वन टू थ्री फोर ओके स्टूडेंट सो फर्स्ट चैंबर सेकंड चैंबर थर्ड चैंबर थर्ड चैंबर में आ गया एंड उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट जैसे इसमें ब्लड फिल होगा स्टूडेंट कोई भी चीज कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे आने में उतना प्रेशर नहीं लगता जितना कि नीचे से ऊपर जाने में लगता है सो वी नो दैट उसके बाद जैसे इस पे क्या होगा इस पे जब वो इसमें पूरा ब्लड भर जाएगा स्टूडेंट जब यहां पे ब्लड भरा था ठीक है ओपन ना ओके दिस वॉल्व इज ओपन ये बाइक स्पीड वॉल्व ओपन हुआ तो जब बाइक स्पीड वॉल्व ओपन होता है तो उस पर कितने का प्रेशर लगता है जीरो पॉइंट थ्री ओके जीरो पॉइंट थ्री सेकंड का प्रेशर मीन जीरो पॉइंट थ्री सेकंड लगता है उतना टाइम लगता है इस वॉल्व को ओपन होने में ओके स्टूडेंट देन आफ्टर दैट then after that the blood are coming inside the left uh, sorry left ventricle and then after that after the when the left ventricle is completely fulfilled okay with the deoxygenated blood then the blood is going uh, go uh, in the chamber of right ventricle and then when the right ventricle is fulfilled with the deoxygenated blood okay then the ट्राइकस्पीड वॉल्व इज ओपन ओके यहाँ पे ट्राइक स्पीड तब ओपन वॉल्व ओपन होगा ठीक है यहाँ पे ओपन जब ट्राइक स्पीड ओपन वॉल्व होता है तो वहां पर एक आवाज साउंड क्रिएट होती है जिसको क्या बोलते हैं डब डी ए बी डब means by speed se lab lab and uh, by tri speed se dub means collectively the heart uh, uh, sorry the collectively the sound is called lab dub okay and here the pressure is uh, about the uh, the timing 0.5 second okay kitna rakhe yahan pe 0.3 lagta hai yahan pe 0.5 here the more time is getting yahan pe jyada time lag raha hai because koi bhi liquid niche se upar aane mein kya lagti hai pressure for weak lagti hai okay so after that the deoxygenated blood just going to, uh, inside the right ऑरिकल्स ओके किसमें जाएगा राइट ऑरिकल में ओके हियर द राइट हियर द ब्लड इज कंप्लीटली कमिंग मीन्स जब वो क्या होता है राइट ऑरिकल में पूरी तरह से आ जाता है ब्लड वो क्या हो जाता है पूरी तरह से प्योर हो जाता है प्योरीफाई हो जाता है देन आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ पलमोनरी आर्टरी सॉरी पलमोनरी वेन्स हियर हियर लुक इट देयर आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दिस इज एक्सेप्शन ना पलमोनरी आर्टरी इज ऑलवेज कैरी व्हाट ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद पलमोनरी वेन्स से क्या करता है वो प्योर यहां पे जो ब्लड है वो प्योर हो गया तो इस पलमोनरी पलमोनरी वेन्स से क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है बम्प सॉरी क्या करता है सॉरी क्या करता है बीप्स करता है ओके क्या होता है पंप करता है मींस क्या करता है मींस ऊपर की तरफ फेंकता है जो कहां जाती है फिर से ये दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू ओके ये प्रोसेस क्या रहता है कंटिन्यू रहता है ओके स्टूडेंट एंड स्टूडेंट हमारे एक हॉट बीट को एक हॉट बीट के हमारे हमार, आ, हमारा हॉट बीट मीन्स एक मिनट में सेवेंटी टू टाइम्स बीट करता है ओके हॉट बीट होता है बट वन हॉट बीट अगर एक हॉट बीट कंप्लीट होने में कितने टाइम लगते हैं जीरो पॉइंट एट सेकेंड स्टूडेंट वाई बिकॉज हियर द जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड एंड हियर जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड दिस इज दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर क्या बोलते हैं इसको इस यहाँ पे जो ये प्रेशर लग रहा है इतने सेकेंड के लिए इसको हम क्या बोलते हैं कौन सा प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हियर स्टूडेंट एंड हियर 
जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगे इसको क्या बोलते हैं डिस्टॉलिक प्रेशर बोलते हैं एंड टोटली कलेक्टिवली दिस्टॉलिक एंड डिस्टॉलिक प्रेशर इज वेन वी आर एडिंग दिस्टॉलिक एंड डिस्टॉलिक प्रेशर देन वी गेट वॉट जीरो पॉइंट एट सेकंड ओके स्टूडेंट तो जीरो पॉइंट एट सेकंड में क्या होता है एक हॉट बीट कंप्लीट होता है ओके okay, स्टूडेंट and from the systolic pressure and diastolic pressure we can just measure the what bp blood pressure of any particular person okay student we are just uh, just calculate the systolic pressure and we are just calculate the diastolic pressure Cal uh, uh, and the systolic pressure pressure is always okay always is 80 and uh, diastolic pressure is always uh, in a uh, in instrument from which doctor is measuring the uh, what Uh, BP okay distal pressure is 120 and the normal BP of any pulse particular portion is what 80 per 120 mm hg and the instrument from which doctor measure the BP blood pressure that a That instrument is called what? Is sphygmomanometer. So, what do we say? Sphygmomanometer. We say that the doctor does what? BP. Not that. Okay, so, so this pros. So this all the explanation of this topic means heart topic. Okay. So this is the topic of explanation of heart. Okay. Now I am going to explain excretion, student. Okay. Excretion का मतलब होता है उत्सर्जन. Okay, student. Uh, you know. Uh, हमारे बॉडी में क्या होता है unwanted food. Uh, unwanted food particles. Okay. Remove outside the body is called uh, what? Uh, excretion and also uh, un uh, sorry uh, unfiltered water is removed outside the body that is called excretion with the help of kidney okay student isme kya hota hai bahut hi play role hai kiska kidney ka okay student isme ki sabse zyada kon uh, vital play role karta hai kidney uh, and the kidney uh, in, inside the human body there are two uh, sorry one pair of kidney okay student क्या होता है दो पेयर में सॉरी एक पेयर में किडनी होता है एंड स्टूडेंट वन थिंग इज मोर जैसे कि हमारे बॉडी का क्या होता है फंडामेंटल यूनिट क्या है सेल है एट सेम ही हो द यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट द यूनिट ऑफ किडनी व्हाट नेफ्रॉन व्हाट नेफ रॉन ओके स्टूडेंट नेफ्रॉन्स होता है ओके नेफ्रॉन के जरिए क्या होता है वो वाटर जो हम पीते हैं ठीक है जो भी वाटर पीते हैं उसको क्या करता है उसमें से नाइट्रिक एसिड वगैरह क्या होता है फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स ओके उसके बाद वो किडनी में से क्या होता है किडनी से फिल्टर होने के बाद कहा जाता है वो क्या होता है गाल विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी ब्लेडर्स वो क्या होता है यूरिनरी ब्लेडर जाता है एंड आफ्टर दैट द यूरेथ्रा ओके फिर उसके बाद क्या होता है यूरेथ्रा पाइप के थ्रू सॉरी यूरेथ्रा पाइप के थ्रू कहा जाता है वो विद द हेल्प ऑफ पेनिस क्या होता है बाहर निकल जाता है ओके सो दैट इज प्रोसेस ऑल प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रीशन ओके इसको एक्सक्रीशन इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे स्टूडेंट विद हेल्प ऑफ अ पोर्स किस होते हैं पोर्स के जरिए होते हैं जिसमें से लैटेक्स लैटिन वगैरह निकलते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा आम के पेड़ पे क्या होता है स्टूडेंट कुछ उसके क्या होते हैं स्टिकी सब्सटेंस निकले होते हैं रेड कलर में दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्सक्रीशन मटेरियल ऑफ द प्लांट ओके ऑस्मो रेगुलेशन स्टूडेंट ऑस्मो रेगुलेशन मींस दैट मींस दिस प्रोसेस से दैट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन व्हेन द वाटर लेवल का ओके व्हेन द वाटर लेवल कंट्रोलिंग इन द ह्यूमन बॉडी इन अ ऑर्गेनिज एनी ऑर्गेनिज्म ओके इन अ प्लांट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन मींस ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए क्या जिसमें क्या होता है जिसके इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है किसी के भी अंदर की पानी के लेवल को क्या मेंटेन रखा चाहे वो प्लांट हो प्लांट कोई भी प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ओके डजंट मैटर ओके व्हेन द मेंटेनिंग ऑफ वाटर लेवल इनसाइड द एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस ओके स्टूडेंट एंड डायलिसिस डायलिसिस क्या होता है स्टूडेंट वेन आवर ब्लड इज इम्प्योर मीन्स हमारे ब्लड में सपोज करो स्टूडेंट हमारे ब्लड को ब्लड सपोज इफ एनी पर्सन विच आर जस्ट कॉज बाय द ब्लड कैंसर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या ब्लड कैंसर हो गया है एंड दिस ब्लड ब्लड कैंसर पेशेंट जस्ट जस्ट गोइंग विद सॉरी मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द हेल्प ऑफ डायलिसिस इसमें क्या होता है स्टूडेंट From one hand to the impure blood is going outside the body. एक हाथ से क्या किया जाता है मीन्स इम्प्योर ब्लड को निकाला जाता है दूसरे हाथ के जरिए क्या किया जाता है इम्प्योर ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है मीन्स डाला जाता है ठीक है मीन्स दिस प्रोसेस कंप्लीटली कॉल द डायलिसिस ओके स्टूडेंट सो स्टूडेंट दिस इज द एक्सप्लेनेशन पोर्सन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस ओके स्टूडेंट इफ एन इक्वेरी एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर थैंक यू स्टूडेंट